പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അഞ്ച് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അഞ്ച് ബുക്കിലും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചില ജേണൽ എൻട്രികളുണ്ട് അത്തരം ജേണൽ എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഓർ ജേണൽ റെസിഡ്വൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലും പർച്ചേസ് ബുക്കിലും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ബുക്കുകളിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആദ്യം ജേണൽ പ്രോപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജേണൽ പ്രോപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യം ഡേറ്റ് കോളം ദെൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ജേണലിലൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദിസ് ജേണൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്കൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജേണലിലും നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിലാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വർഷത്തെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമല്ല ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവുകളും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വരവുകൾ മാത്രമല്ല ഇനിയും കിട്ടാൻ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ചില പേയ്മെൻറ്റുകൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഈ വർഷത്തെ ചെലവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രികൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രികളും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത്തരം എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അപ്പം ഈ വർഷത്തെ സാലറി ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ് റസെറ്റ് ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രികളിൽ വരുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രി പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രികളും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രീസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പെൻസുകളും ഇങ്കങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലും വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ എൻട്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആ എൻട്രിയാണ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി അത് ഏത് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൻ സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ഡേറ്റ് ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് സച്ച് ആസ് റെൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുത്ത റെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കൊടുക്കാനുള്ള റെൻറ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം അത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷൻ ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷത്തെ ഇങ്ക് അല്ല അടുത്ത വർഷം കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷനാണ് അത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഇങ്ക് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത് ഈ വർഷത്തെ ഇങ്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് വരുന്ന തേയ്മാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്തരം എൻട്രികളെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ദെൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് ടു റെക്ടിഫൈ എറേഴ്സ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദർ പോസ്റ്റിംഗ് ടു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ദിസ് ജേണൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതി ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി അതിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വീണ്ടും ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന എൻട്രിയെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ പരിചയപ്പെടും ഇത്തരം റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രികളും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രീസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സച്ച് ആസ് സെയിൽസ് പർച്ചേസസ് ഇൻകം ഗെയിൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ and their balances are transferred to trading and profit and loss account by recording the journal entries these are also called closing entries the closing entries ennum ee transfer entries gale parayarundu pradhanayittum varavugalum chelavugalum regapaduthittulla account galde balance aa varshatha financial statement galilekku transfer cheyanam va chelavugaldeyum varavugaldeyum account il avasanam ezhudunna ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രികളും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കാറ്റഗറിയിലും വരാത്ത ചില ജേണൽ എൻട്രികളും വരുന്നുണ്ട് അത്തരം എൻട്രികളും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങുന്ന സമയത്തോ ക്രെഡിറ്റിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്തോ അത് പർച്ചേസ് ബുക്കിലോ സെയിൽസ് ബുക്കിലോ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ പർച്ചേസും ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽസും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ദെൻ ഗുഡ്സ് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അയാളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിലെ ഗുഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് അയാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ then goods are distributed as samples for sales promotion then sale increase cheyyanadinu vendiittu nerathe nammal purchase cheyidittulla goods free aayittu customers nu koduthu kenjal adu or expense aanu da free sample aayittu kodukkunnathu namukku oru advertisement expense aayittu pariganikkam adu namukku edu book la rekapaduthandathu journal proper la aanu rekapaduthandathu then loss of goods by fire theft spoilage etc fire accident o theft o nadannathu kaaranam നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം
ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എൻട്രിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപ സാലറി നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതൊരു പേയ്മെൻ്റ് അല്ല അത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എൻട്രി അതും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെഷിനറി ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ദെൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ എ ബി സി ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നരേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷിനറി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് മെഷിനറി അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മെഷിനറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ലോസ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് മെഷിനറിയുടെ വില ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ മെഷിനറിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു മെഷിനറിയുടെ വില കുറയും അല്ലെങ്കിൽ മെഷിനറിയുടെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വില കുറയും മെഷിനറി അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നരേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷിനറി ദെൻ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഇതും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രിയാണ് നേരത്തെ കൊടുത്ത സാലറിയോട് കൂടെ ആയിരം രൂപ കൂടി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാലറി നേരത്തെ കൊടുത്തതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് കൂടെ ആയിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സാലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ആ ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് നരേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ജേണൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളിലൊന്നും വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ പരിചയപ്പ